மாநிலத்தை கெடுத்த அதிமுக மாநிலத்தை கண்டுகொள்ளாத பாஜக இந்த கள்ள கூட்டணியை மக்கள் அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் நலனே முக்கியம்னு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது திராவிட மாடல் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஆகிய நீங்கள் துணை இருப்பது போல உண்மையான வளர்ச்சியை நமது நாடு காண ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களும் தயாராகிவிட்டார்கள் பாசிசத்தை வீழ்த்த இந்தியாவை காக்க ஸ்டாலின் அழைக்கிறேன் எதுக்குங்க போட்டு எதிர்கட்சிகள் எப்படி அடிக்கணும் வேட்டையாடுறாங்க சிட்டிங் சிஎம் குறிச்சு உள்ள போடலாம் எதிர்கட்சிகளோட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்றோம் தோல்வி பயம் வந்து கழுத்த நெருக்குது அந்த கேஸ்ல ஒரு ட்ரையல் கோர்ட்ல அக்விட்டட் அப்பீல் இருக்குது லீகல் ஸ்டேட்டஸ் இஸ் இஸ் நாட் கன்விக்டட் He was, he was acquitted, not even discharged. He was acquitted. 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 தலைவர்களை தான் உள்ள பிடிச்சி போட்டாங்க எல்லா அக்கௌண்ட்டும் எப்படி நீ ஃப்ரீஸ் பண்ணுவ எல்லா இன்கம் டேக்ஸ் மேட்டர்ஸ் பல வருஷம் கேஸ் போடும் ஃபைனை போடு ராகுல் காந்தி சொன்ன மாதிரி இந்தியா இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி இஸ் அ லைன்றாரு அதுதான் உண்மை இந்தியா முழு சர்வாதிகார நாடாக மாறிவிட்டது தேர்தல் நேரத்தில் பிரதான எதிர்கட்சி இருபது கோடி மக்கள் வாக்களித்த கட்சி அந்த கட்சியோட அக்கௌண்ட்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணுற எல்லா அக்கௌண்ட்டும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்றாங்க இதை நீ தோக்கவே கூடாது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நவம்பர்லேருந்து முதலமைச்சராகி பதிமூணு வருஷம் குஜராத்லேயும் பத்து வருஷம் இந்தியாவிலேயும் இருக்கக்கூடிய மோடி இவர் தோற்கக்கூடாதா தோல்வி வச்சுட்டு சுவைத்து தான் பார்க்கட்டுமே ஜனநாயகத்தில் அஞ்சு வருஷம் தோற்றுட்டு மறுபடியும் அஞ்சு வருஷம் பொறுத்து கூட வரலாம் கொஞ்ச நாள் ஓய்வெடுங்களா என்ன குடியும் மூழ்கிட போகுது வணக்கம் இது தமிழ் குரலின் மைப்பட பேச இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் மரியாதைக்குரிய மூத்த பத்திரிகையாளர் அரசியல் திறனாய்வாளர் ஐயா திருமுக ஆர்மணி அவர்கள் சார் வணக்கம் சார் சார் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய வங்கி கணக்குகள் அதிகாரப்பூர்வமாக எல்லாமும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பல கரிசை ரைஸ் பண்ணி முடக்கப்பட்டிருக்கிறது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க பே பண்ண இன்கம் டேக்ஸ் அது தொடர்பான ஆவணங்களில் சந்தேகம் இருக்குது சீதாராம் கேசரி காலத்தில் அவர் ட்ரெஷராக இருந்தபோது பண்ணதுலலாம் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சில கரிசை ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது இல்லாமல் இன்னொரு ஏழு ஆண்டுகள் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கிறது காங்கிரஸ் வந்து எங்களை சிஸ்டமிக்காக தேர்தலை சந்திக்கக்கூடாதுன்னு முடக்க பார்க்குறாங்க மானிட்டரியாக எந்த பேக்கப்பும் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு குற்றம் சாட்டியிருக்காங்க எப்படி பார்க்குறீங்க சீரியஸ் இஷ்யூ ரொம்ப தீவிரமான ஒரு பிரச்சனை வழக்கமாக ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணாத சோனியா காந்தி இன்றைக்கி ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் பேசியிருக்காங்க ராகுல் காந்தி பேசியிருக்காரு காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவும் இருந்திருக்காரு எங்கள் சொன்னது போல் தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூத்தஞ்சு சீதாராம் கேசரி காலத்தில் இருந்த அக்கௌண்ட்ஸில் ரிட்டர்ன்ஸில் பிரச்சனைன்னு முப்பது வருஷம் பொறுத்து எடுக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து இயற்கை நீதிக்கு எதிரானது உலக சர்வதேச சமூகம் இந்தியாவின் முகத்தில் காரி உமிழும் மோடி அரசின் முகத்தில் காரி உமிழும் இது இது வந்து பனானா ரிப்பப்ளிக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பெயரளவில் ஜனநாயகம் இருக்கக்கூடிய டின் பாட்ஸ் ரெஜிம்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய சர்வாதிகார நாடுகளில் தான் இது நடக்கும் ராகுல் காந்தி சொன்ன மாதிரி இந்தியா இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி இஸ் அ லைன்றாரு அதான் உண்மை இந்தியா முழு சர்வாதிகார நாடாக மாறிவிட்டது தேர்தல் நேரத்தில் பிரதான எதிர்கட்சி இருபது கோடி மக்கள் வாக்களித்த கட்சி அந்த கட்சிக்கு கடந்த தேர்தலில் இருபது கோடி மக்கள் வாக்களித்திருக்காங்க காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அந்த கட்சியோட அக்கௌண்ட்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணுற எல்லா அக்கௌண்ட்டையும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்றாங்க அவங்க அது எது எருமாட்டு மேலே மழை பெஞ்ச இந்தியாவோட நீதிமன்றங்களும் எலெக்ஷன் கமிஷனும் சிவில் சமூகமும் அமைதியாக இருக்குது இது அழிவை நோக்கி இந்தியா நகருதுன்றதுக்கு இதெல்லாம் சரியான உதாரணங்கள் பேசுவதற்கு வார்த்தைகளே இல்லை பிரதான எதிர்கட்சியோட வங்கி கணக்குகள் எல்லாத்தையும் முடக்கிறதும் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணலை கோளாறுன்னு பேசுகிறதும் எவ்வளவு ஒரு அயோக்கியத்தனமான அரசியல் ஆகவே இந்திய ஜனநாயகம் செத்து கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் சரியான சாட்சியங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன இன்னைக்கு எலெக்ஷன்ஸ் ஆர் காஸ்ட்லி அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எப்பயுமே குறிப்பிடுவீங்க ஃபினான்ஷியலி சோக் பண்ணிட்டோம்னா வி ஆர் தேர் அந்த வெற்றி கொட்ட துட்டர்லாங்கிற இடத்துக்கும் அவங்க வராங்க மோடி அப்படி தான் நினைக்கிறார் அவரால் தோல்வியை ஜீரணிக்க கூட முடியவில்லை தோத்து போனால் மோடி என்ன ஆவார் வெற்றியும் தோல்வியும் சகஜம் வாழ்க்கையில் ரங்கராட்டினம் வாழ்க்கை என்பது ரங்கராட்டினம் மேலே இருக்கவங்க கீழே வரதும் கீழே இருக்கவங்க மேலே போகிறதும் அதுவும் தேர்தல் ஜனநாயகத்தில் ரொம்ப சகஜம் அது ஏன் நீ தோக்கவே கூடாதா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நவம்பர்லேருந்து முதலமைச்சராகி பதிமூணு
முன்னாள் பிரதமர் என்பது தான் நிரந்தரம் பிரதமர் என்பது நிரந்தரம் கிடையாது எதுவும் நிரந்தரம் கிடையாது எதுவும் சாஸ்வதம் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு நொடியில் எல்லாம் மாறிடும் ஒரு சன நேரத்தில் எல்லாமே வந்து தலைகிழ மாறிடும் யாரும் நிரந்தரம் இல்லை எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை நிரந்தரம் இல்லை என்பது ஒன்று தான் நிரந்தரமானது மகாபாரதத்தில் ஒரு கதை வரும் பாண்டவர்கள் காட்டில் இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ வந்து அஜான வாசகம் ஒரு வருஷம் இருப்பாங்க அடையாளம் தெரியாமல் இருக்கணும்னு அப்போ ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகும் அவங்க காட்டுக்குள்ளே நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது களைச்சி உட்காந்துருவாங்க தண்ணியே இருக்காது குடிக்கிறதுக்கு தர்மர் என்ன பண்ணுவார் ஒவ்வொரு தம்பியாக அனுப்புவார் போய் தண்ணி கொண்டு வாங்க அவங்க போய் தண்ணி எடுக்க போவான் அங்கே அசரீர் என்ன பண்ணுவோம் நான் கேட்குற கேள்விக்கு ரொம்ப தூரம் போனோன்னு ஒரு குளம் இருக்கும் அந்த குளத்தில் தண்ணி எடுக்க போவான் முதல்ல வந்து சகாதேவனை அனுப்புவார் அசரீரி வந்து நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு நீ தண்ணியை குடி எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுக்கெல்லாம் எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு தண்ணியை குடிப்பான் செத்துருவோம் ஒவ்வொரு தம்பியும் அனுப்புவார் தர்மர் நகலன் போவோம் செத்துருவான் ராஜனும் போவோம் செத்துருவான் கடைசியில் பீமன் அனுப்புவார் பீமனும் செத்துருவோம் அதாவது தண்ணி தாகம் அவ்வளோ இருக்கும் கேட்குறதுக்கெலாம் எனக்கு பதில் இல்லை நேரம் நேரம் இல்லை என்னை கேட்குறதுக்கு நீ யார் ஆணவம் தண்ணி தாகம் ரெண்டும் சேர்ந்து தண்ணி எடுத்து குடிப்பான் செத்துருவான் கடைசியில் தர்மர் போவார் போனால் தன் தம்பிகள்லாம் விழுந்து கிடக்கிறத பார்ப்பார் புரிஞ்சுப்பார் ஏதோ நடக்குது அப்படின்ட்டு அவர் தண்ணியை குடிக்க போகும்போது அசரீதி அவரை கேட்கும் நான் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு தண்ணியை குடி இல்லைனா உன் தம்பிங்க ஆணவமாக என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் நீ யார் என்ன கேட்குறேன்னு தண்ணியை குடிச்சாங்க அவங்க கதி தான் உனக்கு வரும்னாலும் இதை புரிஞ்சுப்பார் இந்த சூழ்ச்சுமத்தை இது எதோ நடக்குதுன்ட்டு என்னமோ நடக்குதுன்றது புரிஞ்சுட்டு கேள்வி கேள்வினார் அப்போ நிறையா கேள்விகள் அந்த இது ஒரு கதை இது அப்போ நிறையா கேள்விகளை அசரீதி கேட்கும் அதில் ஒரு கேள்வி என்ன வரும்னா இந்த வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய அதிசயமாக நம்ப முடியாத விஷயமாக நீ எதை பார்க்கிறாய் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கும் அதுக்கு தர்மர் சொல்வார் அனுதினமும் இந்த உலகில் மனிதர்கள் செத்து விழுவதை பார்த்தும் ஒவ்வொரு மனிதனும் தான் நிரந்தரமாக வாழப்போவதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறானே அதுதான் இந்த வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய அதிசய முரண்பாடு அப்படின்னு சொல்லும் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அது ராஜாஜியோட மொழிபெயர்ப்பில் சக்கரவர்த்தி திருமகன் நினைக்கிறேன் இல்ல வியாசர் வியாசர் விருந்து வியாசர் விருந்து மகாபாரதம் ராஜாஜியோட அற்புதமான தமிழ் நடையில் மிக அற்புதமான தமிழ் நடை சின்ன வயசில் ஒரு நாலஞ்சு தூரம் படிச்சிருக்கேன் பள்ளி மாணவனாக இருக்கும்போது ரொம்ப அற்புதமான மொழிபெயர்ப்பு ராஜாஜி இது மொழி ஆடல் மொ சொல்லாடல் அதில் அவர் எழுதுவார் இந்த வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய அதிசயமாக எதை பார்க்கிறான் அனுதினமும் தன்னை சுற்றி மனிதர்கள் புழுக்களை போல் செத்து மடிவதை பார்த்தும் ஒவ்வொருவனும் தான் ஆயிரம் தான் நிரந்தரமாக வாழப்போவதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறானே அதுதான் இந்த வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய அதிசயம் அப்படின்னும் அப்போ கடைசியில் உன்னுடைய பதில்களை கண்டு நான் மெச்சினேன் உன்னுடைய தம்பிகளை உயிர்ப்பிக்கிறேன்னு இது ஒரு கதை இட்ஸ் அ மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி வந்து அந்த காலத்திலே வந்து எப்பிக்ஸ் மகாபாரத் இஸ் அ வெரி பிக் எப்பிக் கிளை கதைகளே ஒரு லட்சம் கதைகள் இருக்குது அனுதினமும் மனிதர்கள் செத்து மடிவதை பார்த்தும் ஒவ்வொரு மனிதனும் தான் நிரந்தரமாக வாழப்போவதாக நினைக்கிறானே அதுதான் அதிசயம்னு இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு மோடிக்கு அது பொருந்தும் அமித்ஷாவுக்கு பொருந்தும் இவர்கள் நிரந்தரம்னு ஜெயிச்சுக்கிட்டு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க எதுக்குங்க போட்டு எதிர்கட்சிகள் இப்படி அடிக்கணும் வேட்டையாடுறானுங்க பிடிச்ச ஒரு சிட்டிங் சிஎம் ஹெமந்த் சோரன் பிடிச்சி உள்ளே போடுறான் எதிர்கட்சிகளோட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறான் தோல்வி பயம் வந்து கழுத்த நெருக்குது இல்லை பதவி இல்லைன்னா என்ன ஆவார்கள் இவர்கள் ஜனநாயகத்தில் பதவி போகிறதும் வரதும் சகஜங்க இது மன்னராட்சி இல்லை இது மன்னராட்சியிலேயே பல ஸ்கூலில் என்னென்னமோ நடந்து போகுது ஸோ அதிகாரம்னு வரும்போது அடுத்த நொடி என்ன வேணால் நடக்கலாம் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் நீ பவர் இல்லாமல் எப்படி இருக்குன்றது தான் நீ எப்படிப்பட்ட தலைவன் என்பதற்கான அடையாளம் வாஜ்பாய் ஆறாண்டுகள் பதவியில் இருந்தார் அதுக்கு பிறகு கிட்டத்தில் பத்து பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் கண்ணியமாகத்தான் வாழ்ந்தார் உடல்நலம் குன்றி இருந்தார் மன்மோகன் சிங் பத்து ஆண்டுகள் பிரதமராக இருந்து இன்று பத்து ஆண்டுகள் பிரதம மந்திரியாக இல்லாமல் இருக்கிறார் கண்ணியமான வாழ்க்கை வாழ்கிறார் இப்போ இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் அந்த கொடுப்பனை இருக்குமா அது அவங்களுக்கு தெரியுது அதனால தான் இவ்வளோ அட்டுவடி நடக்குது பிரதான எதிர்கட்சி எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் அறுபது ஆண்டுகள் ஆண்ட கட்சி நூற்றி நாற்பது ஆண்டுகளில் பாரம்பரிய மிக்க கட்சி கடந்த தேர்தலில் அதை அளவுகோலாக வைத்தால் இருபது கோடி வாக்காளர்கள் அவர்களுக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள் இது ஜனநாயகத்தின் பெயரால் நடக்கக்கூடிய படுகொலை சர்வாதிகாரம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவில் இன்றைக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய சம்பவம் மீடியா அதை பேச வேண்டிய அளவுக்கு பேசலை ஏன்னா மீடியா இஸ் பின் கம்ப்ளீட்லி கேப்சர்டு பை 
மோடி கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆர்எஸ்எஸ் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஃப்ரீஸ் பண்ண அக்கௌண்ட்டு எவ்வளவு கொழுப்பு எவ்வளோ ஆணவம் இருக்கும் ஐ திங்க் இப்படியே போச்சுன்னு எனக்கு என்ன தோணுது நான் அவ்வளவு அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி சர்வதேச சமூகம் இந்த விவகாரங்கள் குறித்து பேச ஆரம்பிக்கும் அப்போ அது இந்தியாவோட உள்நாட்டு விவகாரங்கள் அவங்க தலையிடுறாங்கன்னு நீங்கள் ஒப்பாரி வைக்க முடியாது ஏன்னா மனித உரிமை மீறல் என்பது எந்த நாட்டின் உள்நாட்டு உரிமையும் கிடையாது உள்நாட்டு விவகாரம் கிடையாது அப்படி இருக்குன்னா வந்து எதற்காக இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இருக்குது யூஎன் கன்வென்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லை இவர் உக்ரைனுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறார் நீ பேசுகிறல்ல எந்த நாட்டில் மனித உரிமைகள் பாதிக்கப்பட்டாலும் அதில் தலையிடுவது சர்வதேச சமூகத்தின் கடமை இது இப்படியே போச்சுன்னா இது இப்படியே போச்சுன்னா இன்றைக்கி எதிர்கட்சிகளோட அக்கௌண்ட்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது எல்லா கட்சி தலைவர்களையும் பிடிச்சி உள்ளே போடுறது இந்த நிலைமை தொடர்ந்ததுன்னா லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு டெமோக்ரஸ் எலெக்ஷன்ஸில் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக சர்வதேச சமூகம் இந்தியாவின் உள் விவகாரங்களில் தலையிடுவது என்பது தவிர்க்க முடியாதாக மாறிப்போகும் இப்போ இந்த விஸ்வகுருங்கிற கிளைம் அந்த விஸ்வகுருன்ற கிளைம் காற்றுல பறந்துடும் சந்தி சிரிக்கும் இந்த விஸ்வகுரு சர்வதேச சமூகத்தின் முன்பு குற்றவாளியாக நிறுத்தப்படுவார் அந்த நாட்கள் வெகு தொலைவில் இல்லை இது இப்படியே தொடர்ந்தால் இது இப்படியே தொடர்ந்தால் விஸ்வகுரு சர்வதேச சமூகத்தின் முன்னால் குற்றவாளியாக நிறுத்தப்படுவார் பினோஷிய மாதிரி சிலி பிரசிடென்ட் பினோஷியர்கான மனித இன படுகொலைகளை செய்தவன் அந்த மாதிரி நிலைமை மோடிக்கு வரும் இப்படியே தொடர்ந்தால் என்ன அட்டுழிய நடக்குது எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸையும் கேப்சர் பண்ணிட்டானுங்க ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது கொஞ்சோண்டு சோத்து பறக்க கழுவுன பாத்திரத்தில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஓரிரு சோற்று பொறுக்கைகள் ஒட்டி கொண்டிருப்பது போல் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ஒரே இன்ஸ்டியூஷன் ஜுடிஷியரி அது எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்க போகுதுன்னு தெரில இன்றைக்கி நடந்திருக்கிறதுலாம் காங்கிரஸ் பார்ட்டிக்கு நடந்ததுலாம் அட்டுழியத்தின் உச்சங்க எமர்ஜென்சியில் கூட இந்திரா காந்தி பண்ணலாங்க இதை தலைவர்களை தான் உள்ளே பிடிச்சி போட்டாங்க எல்லா அக்கௌண்ட்டும் எப்படி நீ ஃப்ரீஸ் பண்ணுவ இதெல்லாம் இன்கம் டேக்ஸ் மேட்டர்ஸ் பல வருஷம் கேஸ் போடும் ஃபைனை போடு இவங்க எதிர்கட்சிங்க அக்கௌண்ட்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது இவங்க அக்கௌண்ட்ஸை யாருக்கும் கணக்கு காட்டுறதே கிடையாது இதை இன்றைக்கி ஸ்டேட் பேங்க் கொடுத்துட்டான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் எல்லா இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் கொலாப்ஸ் ஆகிட்டு இருக்குங்க இந்தியாவில் இந்தியன் டெமோக்ரஸி இஸ் ஃபேஸிங் எ சிவியர் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ் வித் இன்க்ரீசிங் குவான்டம் ஆஃப் மல்டிபிள் ஆர்கன் ஃபெயிலியர்ஸ் திஸ் அ ஃபேக்ட் சேட் ஃபேக்ட் ஆகவே செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்சு செவன்டி சிக்ஸ்த் இயர் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது டெமோக்ரஸி உங்கள் ஜனநாயகம் நூறு வருஷம் தாங்குமான்னு தெரில வெள்ளக்காரன் இரநூறு வருஷம் ஆண்டான் அவனே மேலன்ற எண்ணத்தை சாமானிய மனிதனின் மனதில் இவர்கள் விதைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் த கொஸ்டின் இஸ் வெதர் இந்தியன் டெமோக்ரஸி வில் சர்வே ஃபார் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் செலிப்ரேட்டட் சென்டினரி தெரியல இப்படியே போச்சுன்னா அது வந்து ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் தாங்குமான்னு தெரில எவனும் ஆண்டான் இந்தியாவை கடைசியாக வெள்ளக்காரன் ஆண்டான் அவன் விட்டுட்டு போய் இரநூறு வருஷம் ஆண்டுட்டு அவன் விட்டுட்டு போய் எழுபத்தஞ்சி எழுபத்தாறு வருஷம் ஆகுது இது நூறு வருஷம் தாங்குமான்னு தெரியல என் பிளம்பர் சொல்வார் அதான் உண்மை இன்றைக்கி இதை பார்க்கும்போது அதான் தோணும் ஏன்னா இன்றைக்கி நடந்ததுலாம் அட் அட்டுழியத்தின் உச்சம் மீடியா பாருங்கள் அது எவ்வளோ தூரம் வந்து அண்டர்ப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கான் பிரதான எதிர்கட்சி அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாயான்னு கதர்றான் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் சோனியா காந்தி அட்ரஸ் பண்ணதே கிடையாது அவங்களோட ஃபெயிலிங் ஹெல்த்து அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் நீங்கள் வந்து கதர்றாங்க அவங்க காங்கிரஸ் பார்ட்டி கதருது மக்களிடம் இது மிகப்பெரிய சவால் அதை ஐ திங்க் நான் தான் சொல்கிறேன் இது இப்படியே போச்சுன்னா என்லெஸ்ஸாக போச்சுன்னா அப்போசிஷனை தூக்கி உள்ளே போடுறது ஃபைனான்ஸஸை சோக் பண்ணுறது எல்லா இன்ஸ்டியூஷன்ஸையும் கேப்சர் பண்ணுறது ஜுடிஷியரியை இன்டிமிடேட் பண்ணுறது எந்த ரூல்ஸும் இந்த ரூலர்ஸுக்கு அப்ளை ஆகலை இது இப்படியே போச்சுன்னா அட் சம் ஸ்டேஜ் சர்வதேச சமூகம் இந்தியாவின் உள் விவகாரங்களில் தலையிடுவது என்பது தவிர்க்க முடியாததாக மாறிப்போகும் ஆனால் அதை எப்படி திருப்புவாங்கன்னா அதை வந்து நேஷனலிஸ்ட்டுக்கு சேலஞ்சாக திருப்புவாங்க விஸ்வகுருக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்து இல்லை இது இந்தியாவுக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்துன்னு ஃபால்ஸ் ப்ரைட்ஸ் ஆகிப்போது அதை தானே செஞ்சிட்ருக்காங்க ஆப் இண்டியா போன்ற இணையதளங்கள் அதானி ஹிண்டன்பர்க் சம்மந்தமாக யூஎஸில் ஆரம்பித்த உடனே மோடிக்கு குறி வைக்கிறார்கள் அரசின் மீதான விமர்சனங்கள் தனிநபர்களின் மீதான விமர்சனங்களாக திருப்பப்படும் அரசாங்கத்தின் மீதான அத்தனை விமர்சனங்களும் தனிநபர்களின் விமர்சனங்கள் மீதான விமர்சனங்களாக திரும்ப திருப்பப்படும் அவர்கள் உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குன்வாங்க அவர்களுக்கு எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் இருக்குன்வாங்க அவர்கள் குறி வைக்கப்படுகிறார்கள் ஃபிசிக்கலாக அவங்களுக்கு த்ரெட்டுன்னு கதை அழைப்பானுங்க எல்லா சர்வாதிகாரிகளும் என்ன செய்வாங்களோ அதை செய்வாங்க தங
இப்போ இது இந்தியா முழுக்க நியூஸாக போகுமாங்கிறதே கேள்வி அதுதான் குடும்பம் அவன் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது ஒரு அவலம்னா அதை நியூ அவங்க கதறாங்க காலையில் உக்காந்து அது இந்தியா பூரா நியூஸாக போகுமானே நமக்கு தெரியல அப்போ மக்களே சோற்றால் அடித்த பிண்டங்களாக மாறிவிட்டார்கள் எவ்ரி இன்ஸ்டியூஷன் ஹஸ் பின் கேப்சர்டு இன்சென்சிட்டிவிட்டி டு த கோர் கவலையே இல்லை ஸோ வேர் ரெட்டிங் ஃபார் அ சீரியஸ் கிரைசிஸ் தெரியல என்ன பேசுறதுன்னு கூட தெரியல இதில் காங்கிரஸ் கட்சி எலெக்ஷன் கமிஷனில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க டூ ஜி ஸ்கேம் அப்படின்ட்டு ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் ஆடாக கொடுத்துருக்கிறார்கள் அந்த அப்போ ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடின்னு பேப்பரில் போட்ட அந்த கட்டிங்கோட ஆராசா புகைப்படம் எல்லாம் வச்சு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிரான ஒரு பிரச்சாரம் திமுகவுக்கு எதிரான பிரச்சாரம்னு ஒரு ஆடு கேம்பெயினே நடக்குது இதுக்கு எதிராக நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு கொண்டு போயிருக்கிறாங்க கன்விக்ட் ஆகாத கேஸ் வெளியில் வந்த கேஸ் அஃப்கோர்ஸ் அது அப்பீல் இருக்கனாலும் ஸ்டேட்டஸ் கோ வேறு தான் ஆனால் அதை ஆட் கேம்பெயினாக நடத்துவது அப்படிங்கிறது எப்படி இப்போ டிப்பிக்கல் கோயபல்ஸ் அண்ட் கேம்பெயின் டிப்பிக்கல் கோயபல்ஸ் கேம்பெயின் குறைஞ்சபட்ச தர்மம் கூட பிஜேபிக்கு இல்லைன்றதுக்கு இது உதாரணம் அந்த கேஸில் ஒரு ட்ரையல் கோர்ட்டில் அக்விட்டட் அப்பீல் இருக்குது லீகல் ஸ்டேட்டஸ் இஸ் இஸ் நாட் கன்விக்டட் இ வாஸ் இ வாஸ் அக்யூட்டட் நாட் ஈவன் டிஸ்சார்ஜ் வாஸ் அக்யூட்டட் அவர் என்று நிரபராதி அப்போ பழைய இதை வச்சு நீ போடுறோன்னா எவ்வளோ பெரிய அயோக்கியத்தனை இது எந்த நாம்சம் பிஜேபிக்கு இல்லைன்றதுக்கு இதெல்லாம் உதாரணங்க எந்த நாம்சம் அவங்களுக்கு கிடையாது அவங்க எந்த எண்டுக்கும் போவாங்க ஜெயிக்கிறதுக்காக எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன பண்ண போகுதுன்னு தெரில ஏன்னா அதுக்கு தைரியம் இருக்கா ஒரு அதுக்கான அதிகாரம் இருக்குது ஆனால் அவங்களை பண்ணுவானுங்களாம் நமக்கு தெரியல இது வந்து கேம்பெயின் ஆரம்பித்து ஒரு நாள் இன்னும் கேம்பெயினே ஆரம்பிக்கல நாமினேஷன் முடிஞ்ச பிறகு தானே கேம்பெயினு அதுக்குள்ளே எவ்வளோ அட்டுணியான என்ன போக போக இந்த ரெண்டு மாதம் என்ன பாவத்தை பண்ண போகிறானுங்கன்னு தெரியல ஏன்னா இப்போ விக்ஷித் பாரத் பிரதமர் ஒரு கடிதம் எழுதி எல்லாருடைய வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப்லேயே அனுப்பிட்டு இருக்காரு அதுக்கு இப்போ தான் போன பிறகு இப்போ மைட்டிக்கு அவன் உத்தரவு போடுறான் இந்த கருமத்துக்கு எதுக்கு எலெக்ஷனு நானூற்று நானூறு சீட்டுன்றான் இல்லை கொடுத்துருங்களே நானூறு சீட் அவனுங்களுக்கு கூட ஐம்பது சீட்டை போட்டு நானூற்றம்பது சீட் கொடுத்து அவன் ஜெயிச்சான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாருங்களா இல்லைப்பா அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது இட் இஸ் அ டன் டீல் இன்னொரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஃபார்மல் அனவுன்ஸ்மெண்ட் தான் இருக்குங்கிறது தானே எல்லாம் அப்படி தான் அவங்க பேசுகிறாங்க டன் டீல் முடிஞ்சு போச்சு நாங்கள் ஜெயிக்கணும்னு அனவுன்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் அவங்க விரும்புகிறது வந்து அவங்க நினைக்கிறது அவங்க மெதப்பில் இருக்கிறது டன் டீல் அப்படி தான் அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க இந்த ஒரு பக்கம் காங்கிரஸ் அது ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் முப்பது வருஷமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி எடுத்து அதை பார்த்து அதில் ஏதோ கோலாறு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிற லெவலுக்கு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் எலக்ட்ரோரல் பாண்ட் அது சம்மந்தமான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்த பிறகும் கூட சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனங்களோ அல்லது மற்றவர்களோ குறைஞ்சபட்சம் அவங்களுக்கான நோக்கிய கேள்விகளோ இல்லை மற்ற விஷயங்களோ போகுமான்னு தெரியல அது குறித்த எந்த ஒரு விவாதங்களும் உருவாகாமலே இருக்குது இன்றைக்கி ஃபு ஃபுல்லாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண பிறகும் கூட இது என்ன வரும்னு இப்போ இவ்வளோ கொடுத்தான் இவ்வளோ கொடுத்தான்னு வந்தால் கூட இவனுங்க என்னத்தை பேசுவானுங்கன்னு நமக்கு தெரியல ஏன்னா மீடியா கம்ப்ளீட்லி கேப்சர்டு இண்டிபெண்ட் இண்டியா ஹிஸ்ட்ரிலே இது கிடையாது இது ஈவன் டியூரிங் எமர்ஜென்சி இப்படி இருந்தது இல்லை ஈவன் இன் எமர்ஜென்சி இப்படி இருந்தது இல்லை சென்சார்ஷிப்பை மீறி வந்தது இப்போ இருக்க மாதிரியான டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அப்போ இல்லை அப்போ அதை விட மோசமாக இன்றைக்கி மீடியா சப்சர்வியண்ட்டாக இருக்குது கம்ப்ளீட்லி சப்சர்வியண்ட்டாக இருக்குது கம்ப்ளீட் சப்சர்வியண்ட் இந்தியா டுடே மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எமர்ஜென்சியில் ஃபைட் பண்ணவன் ராகுல் காந்தி பே இது ராஜீவ் காந்தி ப்ரெஸ் பில்லில் ஃபைட் பண்ணவங்க இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் எமர்ஜென்சியில் ஃபைட் பண்ணவங்க எல்லாமே சப்சர்வெண்ட்டாக கம்ப்ளீட் சப்சர்வெண்ட்டாக இருக்காங்க ஷெம்லெஸ் பீப்புள் வெக்கங்கட்டவர்கள் நினைச்சே பார்க்க முடியாத அவலம் இது இஸ்ன் ஆல் அரவுண்டு டிகே கேப்சர்டு எவ்ரி இன்ஸ்டியூஷன் ஹஸ் பின் கேப்சர்டு தன் கடவுளின் அவதாரமாக சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பிரதமர் காலடியில் விழுந்து கிடக்கக்கூடிய சிவில் சமூகம் ஊடகங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் எவ்வளோ ஆணம் இருந்ததுன்னா எலெக்ஷன் டைமில் பிரின்ஸிபல் அப்போசிஷனோட அக்கௌண்ட்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஐ திங்க் திஸ் வெரி சீரியஸ் இஷ்யூங்க ஃபார் விச் ஐ திங்க் சம் ஸ்டேஜ் நிச்சயமாக எக்ஸ்டர்னல் ஹெல்ப் இல்லைனா இந்தியாவில் டெமோக்ரஸியை ரிட்ரீவ் பண்ணுறது கஷ்டம் தான் எனக்கு தோணுது ஐ ஜென்வின்லி ஃபீல் வேறு என்ன வழி உங்களுக்கு தென் அப்படி இல்லைன்னா வாட் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் Of course, in a peaceful manner. What is it? How do you retrieve it? It's, it's, like, uh, it's like capturing a country, invading a country. Invasion from
judiciary, parliament, except judiciary, every institution is captured. Where, what, what is left? And all in the name of democracy. And people are relishing it. That's why we always say, yeah, Modi is the symptom, not the disease. A serious crisis, there is the only thing is opposition, they have to close the ranks. Anjipathi over voting If they close the ranks only, they, will, they can come back. Otherwise, uh, it, will, it will be doomed, eternal doom. Civil Samohatam, you will have a serious crisis. You can go to the Seka and you can say the Tanga Langra or question. Seka, Seka, because mainstream media is completely captured. India against corruption, Kalamalam, but no point is in social media. Lavanda, Yenada, Ninga, everything in all. Mainstream media would have a role in the mega period role. They are the opinion makers. And social mainstream media has been completely except. To three to five percent, no chiklam, except five percent, ninety five percent, it has been completely captured. Satellite media, satellite print, 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 this is a complete dictatorship. This is not a democratic country anymore. Rahul Gandhi is not a democratic country anymore. This is a complete dictatorship. And dictatorship is worse than not an individual dictatorship. Completely polarized. People relishing the dictator. And this dictator is a symptom, not the disease. So, uh, Indra Gandhi was an authoritarian, not a communal person. This man is not only authoritarian, but communal. He can't live without a power even for a day in Ranga. And that's nonsense. No, Nobody is indispensable. Nothing is inevitable in life. This is not the case. This is not the case. This is not the case. Yarun Yedum Saswa than Lenaga, Samaskar that Lower Varta or Aragon of Saswa, Narendra. Nothing, a pretty Yedumaka. Everything will change except that change in Anglia, Marks or my way. Matramundra than Matramilla, the other than Tamatame Narendra or Mari than Nenekaran and Ral and the Nad make a very will make a Vega Maga Arifu Padil, Sarin the Central Kundaka in Rartham. Parbam said, Virivana or Adel, Yella dimensions lay me, Yella mum choka in Kakudi or Ridam than Raki, other country like Kanakala de la Durdashan or Channel Roko, Arasan and Ipazan, Sidi Agarakum, Niki Channel Gulpala Irandalum, Yella mum or Durdashanaga married its own. Exactly, other irony other than Urdurdashan on the Pak, complete town or mouthpiece of Nanga, Janangala Pagata, Mudinjate, Puluran Terinjate. In the key, Yella me Durdashna Marita, Yella channel of Durdashna Marita, Tan Dermata, Tan Toil Dermata Maranda Toil Pandra, Yen the Toilima and the Toilakana Dermata Maranda Velekit, Dermata Witch Toil Panana, Madi and Okiporanato. Nick up in the Nadaka, or Durdashna Rambo, the Goebbels and Campaign under the authoritarian campaign. Nick on the War Iron Channel, Serbo, War Iron Channel, or Emma the Trumpet Pandra. Nick Sangal and Paranga TV debate Pura, Angla Tolekarchical Pura Pathina, Congress at the two. Victim at the two. Perpetrator at the tomata. If the imagine celebrate la that to the other. Pakla, Rumba, irritate the video at the Ganga, Idum Katam the Poem. Ruvivana or Adal, whenever the Kumkarta Kalakum Roman and Rizal.